Fantastiske mannen vi har, som fyller Jesus på denne måten. Takk, Lille Sofie. Jeg kjente hjertet meg på det sånn. Jeg vet at Jesus er fornøyd med meg. Er det noen her som ikke er sikker på akkurat det? Er Jesus fornøyd med det? Har du spurt? Jeg har lyst til å lese noe som jeg minner om. Det står jo tre plasser i Bibelen, så det er da egentlig veldig viktig. Både Matteus, Markus og Lukas har nevnt det. Jeg tror ikke han Johannes har det, men han er noen så. Og jeg synes vi har hatt en fin helg. Et gudsnærvær som... Veldig spesielt. Jesus i fokus, og jeg ønsker at Jesus alltid må være i fokus. Seks dager etter at Jesus etter tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var for seg selv, og han ble forklaret for deres øyne. Hans ansikt skinte som solen, og hans klær ble hvite som lyse. Og se, Moses og Elias viste seg for dem, og talte med ham. Da tok Peter til ordet og sa til Jesus, Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter her. En til deg, en til Moses og en til Elias. Enda mest han talte, se, da kom det en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lå en røst ut fra skyen som sa, Dette er min sønn, den elskede. I han har jeg veldag. Hør han. Da disiplene hørte dette, falt de ned på sitt ansikt, fylt av frykt. Og Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, Stå opp. Og frykt ikke. Men da de så opp, så de ingen annen, ingen uten Jesus alene. Og jeg ble sånn at jeg minner i dag om at vi har det så godt. Vi har lyst til kanskje å være her hele tiden. Det vet vi ikke kan. Men disiplene, de hadde vært til og med Jesus, men enda så ville de bygge hytte. De ville gjøre noe... Sånn at jeg kanskje trodde det skulle bli sånn for evig. Men da kom Gud inn. Og de hørte en røst. Og de så. Da de våknet igjen så så de kun Jesus. Det var nok. Det er nok for oss. Det er kun Jesus. Jeg kan ikke bygge på det jeg opplevde å bli frelst. Jeg kan huske det. Jeg kan ta det med og jeg kan fryde meg over det. Men det er kun Jesus. Kun Jesus. Og det er det vi har hørt mye om. Kun Jesus. Det hadde blitt en rar teologi ved som skulle bygge de tre hyttene. Jeg tror vi også noen ganger bygger veldig. Men det er spesielt den setningen. Men da de så opp, så de ingen uten Jesus alene. Den har den som jeg har sunget med hjertet i dag. Skal vi be for møte? Ta det, Jesus, og takke deg. Takke deg, for det er kun du det gjør. Takke deg, Jesus, for det er kun deg alene. Vi kan ha lyst å gjøre ditt og datt. Vi kan ha lyst til å lage oss sammenhenger hvor vi kan fryde oss og kose oss sammen og bære være sammen. Men det var ikke det det var. De fikk ikke lov å bygge hytte. For at det var Gud som skal ordre om at dette er min sønn. Hør han. Og når de våkner opp, så så de kun Jesus alene. Takk er det, Jesus, for i dag. Nå, i kveld, så kan vi igjen få et nytt møte med deg. Ikke bare kan, men du vil, og vi skal få et møte med deg. Vi kan proklamere det ut. 
Tack dig Jesus för du är inte sen att svara. Tack dig Jesus för det att vi ska få lov att låsa dig. Tack dig för vi allt är redan har gjort det. Vi ska få lov att fortsätta och lyfta dig upp i lovprisning och tillbedelse. Halleluja Jesus. Amen.
så att vi är er med läpparna vi klarar inte att koppla oss på vi har er kanske slitna vi har varit på möte länge där er så mycket som sker. Alltså som kommer budskap här är er det att han ser rätt igenom dig. Och det att han ser rätt igenom dig betyder att han ser alla dina fel och mangler. Du kan inte gömma dig, du kan inte skjula dig för den levande Gud. Han ser rätt igenom dig, inte till dom. Men han ser alla svagheterna i och så säger han pris mig. På trots av alla dina mangler, på trots av allt du inte får till och allt du inte har rädda upp i, så är er hans nåde så enorm och så stor att han säger jag står föran dig, jag ser rätt igenom dig, men pris mig. Jag ser allt det du prövar att gömma för naboen din, för dina vänner, för din menighet. Jag ser allt det när när alla slår av lyse och allt är er mörkt och du sitter alene och du tänker, "Åh, jag kan inte vara mer kristen jag. Jag får det inte till." Gud ser det. Och han säger pris mig för jag älskar dig. På trossa. På trossa och på trossa. Många syns det är er skummelt att bli sett av den levende Gud. Men han ramlar inte av tronen bara du gör lite fel. Han visste så gott allt du skulle göra igår och idag och imorgon. Han har sån tro på dig. Han ser lovprisen på trossa. Inte på grunden. Då blir det bara falskt allihopa. Det blir bara sån känslosgrej. Resten var det så tänkte jag på den sista sången kom så tänkte jag David, han dansade i all sin kraft. Han dansade. Jag kan inte dansa, Guds hus är gocka an. Jo, David dansade av all sin kraft och all sin makt. Varför dansade han? För att ära Guds närvaro. For Guds nærvær var på väg tillbaka till sin rette plats i hans hus där hvor helligheten skulle stå mitt i centrum av all tillbedelse och på grund av Guds närvaro var til, på väg till att bli fört in där hvor det skal vara på sin rättmässige plats så utlöste det en reaktion i David den flotte kongen han dansade av all sin kraft och jag är er säker på det var inte ett pent syn. Jag har sett män som dansar av all sin kraft. Och det är er inte alltid så pent. Jag har också sett damer som har dansat av all sin kraft och det är er inte nog bättre. Men för Gud att du lar hela kroppen din feire närvar. För det är er det vi trenger, det är er det vi önskar oss, det är er det vi önskar oss är er att Gud med sitt närvar ska komma med sin paktsark, sina löften allt samman och bara komma och fylla hela templet som är er dig, du är er ett tempel för den helige ande. Vi feirer att han kommer. Och vi står där. Och vet du vad det är er helt grejt? Det är er helt grejt att du bara står där. För du är er dig. 
Jeg er så... Nå er jeg ute, nå skal jeg bare svepe meg i svinget. Jeg liter å svepe, går det greit? Bare sånn, en liten pisk til nå, da. Jeg vet, jeg har jo så mye meninger om folk. Jeg, det, noe av det verste jeg vet er å være på sånne møter, hvor de sier, får jeg et amen? Så, du får ikke et amen av meg hvis du ber om det, altså, for det er Jesus som skal... Ikke sant? Ja, får jeg et amen? Får jeg et amen? Får jeg et amen? Og det er herlig med de folka som er der, men så har du disse her da, som mener at det, det, som, nå skal du danse all din kraft. Reis dere opp og begynn å danse. Og jeg tenker, jeg har ikke lyst til å danse. Jo, du skal danse hvis du skal vise, du skal bevise at du liksom virkelig mener det som er. Og så på en måte presses du inn i noe som er ukomfortabelt for deg. Du skal ikke la deg presse inn i en form av noen som prøver å fortelle deg hvordan du skal oppføre deg på et møte. Vær sammen med Jesus på den måten som er naturlig for deg. Og hvis det er naturlig for deg, hvis du plutselig får det for deg at du har lyst til å danse av din kraft, kjør hoi, kjør på! Om ingen andre gjør det, dans allikevel! Vær fri i din tilbedelse. Vær fri i måten du er sammen med Gud på. Vær fri! Vær så fri at hvis du har lyst til å juble, så gjør det! Jeg har oppdaget for det til min store forbauselse og overraskelse, og jeg vet ikke hva. Og det er jo ikke så voldsomt da, egentlig, men jeg har oppdaget det at mange ganger når jeg står i lovsang, så lever armene mine sine helt sitt eget liv. De bare holder på med ett eller annet, og jeg tenker, ja, du har ikke fått jobbet med hva. Men så tenker jeg, det er ikke bry deg, så vi la dem få lov til å gjøre det. Gjør det nå, da! Så det er ikke slår til nå. Det kan fort skje hvis man blir litt ivrig. Men jeg tenker på... Hva feirer vi? Hva er det vi gjør når vi er i lovsang? Hva er det vi gjør? Jo, vi, vi hedrer og ærer at Guds nærvær er midt i blant oss. Vi inviterer til det, vi lengter etter det, vi ønsker det, vi vil ha det, og vi er villige til å gjøre hva som helst til og med å dumme oss ut. For det som da skjedde var jo at når han David danset i all sin kraft, så var det selvfølgelig en sånn, nei, må du danse på den måten der, skal du dumme deg ut da? Det var kona hans folk, faktisk. Det stod der i vinduet og så med forrakt. På denne mannen som priset Gud på den måten. Men nå dummer du deg ut. Er du for slags konge? Er du for slags Guds mann? Dummer deg ut for alle folka. Hun fikk sin lønn. Og den var ikke god. Men Jesus, han ber oss om å bare være av oss selv. Ikke bry oss om hva kjæringa sier. Eller hva vann sier. Eller hva naboen sier. Eller hva ungene sier. Eller hva vennene sier. Fordi at vi er kalt til noe høyere. Vi er kalt til noe større. Det var en lang tale om det jeg ikke skulle tale om. Halleluja for den. Takk, Jesus. Vi får ta litt vann så jeg ikke har tørt predikant. Takk, Jesus. Matteus Evangelium. Jeg er veldig glad i Matteus. Takk, Jesus. Matteus. Ikke Mathias. <laughs> Ikke denne gangen. Matteus 14. <laughs> Takk, Jesus. Takk, Jesus. Jeg hører, jeg hører at det er fortsatt er folk som blar, og jeg synes det er veldig greit å la vente på hverandre. Står nå om å vente på hverandre ved måltidet. Ordet er mat. Vi venter på hverandre, slik at de som har lyst til å finne fram, finner fram. For det, 
många gånger så är er det sån i, I en menighet att uh, folk uh, ikke lar folk få lov till att slå upp där så gider de ikke ha med sig bibeln nästa gång för det gör inte slå upp allikevel så slutter de å ha med sig bibeln på möte. I Matteus uh, kapitel 14 så uh, har det skett nog i förkant här döparen Johannes är er död. Det var syskonbarnet till Jesus. Och Jesus så han var faktisk i sorg. Han hade lust att dra sig tillbaka för det var ganska tøft. Så han eh, trakk seg tilbake, altså når han hørte da, måten søskemarna hans sist var blitt drept på, for han blev halshogd, og det var ganske stygt hele greia. Eh, og da Jesus hørte det, så dro han der bort, eh, bort derifra, for att være på et øde sted. Men ikke en gang midt i sorg fick han lov til att være i fred. Ikke en gang midt i sorgen, så lot jag han være. Har du samlet alle løse deler snart? <laughs> det står fra vers 13 Da Jesus hørte dette Dro han bort derfra i en båt Til et øde sted Hvor han kunne være for sig selv For sig selv heter det. Men folk fikk vite det Og de fulgte etter han til fots Ifra byene Og da han steg i land Fikk han se mye folk Og han kände indlig med ink med dem och helbredet de syke blant dem. Vi ska läsa vidare men bara tänkte här han är er i sorg. Han är er i den dypeste sorg. Han har hört att syskonbarnet hans som han har er, som, som han som döpte han, han har hört att han har blivit drept på en förfärlig måte och Jesus han trengte också tid att sörja han hade känslor. Det är inte bara en sån där tynn bleik kar som hänger på ett land kors upp i kyrka. Han hade känslor. Og han blev lei seg, og han ønsket å trekke seg til sies. Men midt i det her at han faktisk tenkte, ja, altså alle, alle skjønner jo at hvis du, er, hvis du er i trøbbel, er i sorg og har det tøft, så må du jo holde deg til sies, da må du jo kunne få lov å trekke deg tilbake. Men allikevel midt opp i sorgen og smerten, så står det at Jesus kjente inderlig med ynk med dem. Selv om han hadde det vondt, selv om han hadde det tøft, selv om han hadde det så snudde han sig likevel rundt og hjalp noen andre. Han kjente indelig medynk med dem og helbredet de syke blant dem. Men da det ledet mot kveld, kom disiplene til ham og sa, «Stedet er øde, og det er alt sent på dagen. Send derfor folk fra dig, så de kan dra bort i landsbyene og kjøpe sig mat.» Jesus sa da til dem, «De behøver ikke å gå bort. Dere, skal gi dem mat. Men de sa til ham, vi har ikke her noe annet enn fem brød og to fisker, og da sa han, bring dem hit til mig. Og så bød han folk og sette sig ned i grasset, og han tog de fem brødene og de to fiskene, og så opp mot himlen og ba velsignelsesbønnen, og han brøt brødene og ga dem til disiplene, og disiplene delte ut til folket. Alle spiste og blev mette. Og de samlet opp stykkene som blev til overs, 12 kurver fulle. Men de som hadde spist for omkring 5000 män utenom kvinner og barn. Det verste jeg er ute etter her har er vært 16. Nå vet jeg ikke om det står noe annerledes i din oversettelse, det har jeg ikke fått sjekket. Men dette her er noe som jeg har kjent i hjertet mitt så lenge. Dere skal gi dem mat. Dere skal gi folket mat. Og da snakker han ikke egentlig om brødskiver når jeg kjenner det i hjertet mitt. Dere skal gi dem mat, med utropstegn. Det er vår oppgave til et sultent og døende folk. De hungrer og de tørster. Og vi sier, Jesus, nå må du gå! Men Jesus han sier, dere skal gi dem mat. Det er deres jobb å gi dem mat. Gi dem brød fra himlen som er Jesus Kristus. Mat. Ekte mat som varer. Det er vi som har fått uppdraget att vi ska ge mat till de som sulter. Och nu snackar jag inte jag då tänker jag på de sultna barnen i Afrika. Nej, jag gör inte det akkurat nu. Jag är er ganska upptatt av dem også, men inte akkurat nu. Dere ska ge dem mat. Och så ska vi över i Matteus 26.
Jaa. Ja, jeg har notert meg feil. Jeg husker aldri hvor ting står der. Takk, Jesus. Du kan bare sitte og be litt, da husker jeg ting. Kjære Jesus, hvor er det blitt av? Takk, Jesus. Hvor er det det står om da han helbredet denne spedalske? Takk, Jesus. Ikke det, Gud? Nei, det er Matteus... Markus 1. Er det Markus 1,40? Da var vi bommet skikkelig godt. Kjære Jesus. Takk for søsken i Herren, se bare. Det skal også stå om at Teus 8,2. Ja, men det er det. Her er vi 8. Jeg har jo lagt en lapp inn i her. Veldig fin en med sommerfugl på, ikke si at jeg har sagt det. Hilsen, mams, papps og jentene. Takk, Jesus. Matteus 8. Da er vi på samme. Kjære Jesus. Da han gikk ned fra fjellet, fulgte mye folk han. Og se, en spedals kom og falt ned for han og sa, Herre, om du vil, så kan du gjøre meg ren. Jesus rakte ut hånden og rørte ved han og sa, Jeg vil, bli ren. Og straks ble mannen renset for sin spedalskhet. Resten leser vi ikke. Denne spedalska han kommer og sier til Jesus, om du vil. Hvis du vil, så kan du hjelpe meg. Det er ikke en tvilsetning. Han visste at Jesus kunne. Han visste at Jesus var restant til det. Han visste at Jesus hadde helbrede. Han visste at Jesus hadde krafta. Han visste at han var en mann som var sendt av Gud. Han hadde sikkert hørt rykte. Han hadde sikkert Kanskje til og med sette, vi vet ikke så veldig mye om det. Men han kommer, altså en spedalsk. Han har jo ikke lov egentlig til å vise seg blant folk heller da, sånn sett. Men han kommer og så faller han ned for Jesus og så sier han, Herre! Første bud, Herre. Om du vil, så kan du gjøre meg ren. Jesus hadde rakt ut hannet og rørt ved han og sa, jeg vil. Bli ren, og straks ble mannen renset for sin spedalskhet. Halleluja, og priser Gud og lam og alt det der. Fantastisk! Det er jo herlig at vi ser en helbredelse, men spol tilbake og hør på spørsmålet. Nei. Om du vil, så kan du hjelpe meg. Jeg lider om du vil. Så vet jeg du er i stand til det. Du har alt som trengs. Du har absolutt alt det jeg trenger. Så om du vil, så kan du. Nå skal jeg lese det nettopp. Dere skal gi dem mat. Og når jeg leser det som sto her sånn for en stund tilbake, og dette har jeg jobbet i meg, så tenkte jeg på... Jeg har jo noen ganger så har jeg litt mye å gjøre, og innimellom så blir jeg sliten som alle andre mennesker, så jeg trenger å ha fri. Og da når jeg har folk som maser på meg på fridagene, så blir jeg liksom litt sånn, åh, kjære Jesus, jeg trenger fri. Og så var det en som ringte til meg. Eller hun ringte ikke, hun sendte melding. Solfri, kan du være så snill å komme? Jeg er så syk. Og hun er ofte syk. Det er ikke det jeg har ikke noe med siden med saken å høre av det egentlig, men altså vi har veldig mange, det vet du, det er åtte, jeg skal du best for nå igjen. Kommer du til å forberede enda en gang? Vi er litt sånn, vi må være litt ærlige. Kommer du nå igjen? Ja. Og i hvert fall da, dette mennesket, hun sender meg melding, Solfri, kan du være så snill å komme? Og jeg sier, vet du, jeg vet ikke om jeg har tid, for jeg kan be for deg på avstand. Det er så mye lettere å be på avstand, er det ikke det? Ja, mye lettere. Og hun har jo blitt helbredet før på avstand, så jeg tenkte, ja, 
Det er greit det, jeg er sliten. Så kommer jeg tilbake, ja, men... Solfrid, kan du ikke være så snill å komme? For når du legger hendene på meg, så blir jeg bra. Og jeg bare, åh... Jeg er sliten, åh... Jeg er ikke mer åndelig enn det, skjønner du? Jeg er ikke så heller, skjønner du? Jeg tenkte, nei, jeg har ikke lyst. Jeg har ikke lyst til å dra bort. Jeg har ikke lyst til dette her. Jeg tenkte, åh... Men det hun sa... Solfrid, om du vil, så kan du hjelpe meg. For hun visste at jeg hadde det som hun trengte. Hun visste at Jesus bor i hjertet mitt. Hun visste at det skjer ting når jeg legger hendene på mennesker. Hun visste det, og hun har opplevd og erfart det før. Men så jeg var liksom litt sånn, åh, ikke nå skal du... Åh, kan jeg ikke bare be for deg på avstand da? Og hvor mange ganger er det sånn? Vi som Guds folk. Det er vår oppgave å gi folket det de trenger. Det de ber om. Om de er sultne, så skal vi gi dem det de trenger. De er åndelig sultne. De har også veldig mange andre behov. Dere skal gi dem mat, sier Jesus. Dere. Jeg sier til meg, Solfrid, du skal gi dem mat. Ja, men jeg har ikke noe å gi. Jeg er tom. Det er ikke noe mer. Litt har du. Ja, men jeg har ikke så mye, Jesus. Det er liksom bare... Jeg har bare fått ett vers. Det ene lille verset her, hva skal jeg gjøre? Noen av dere har jo sett prekenotatene mine. Det er jo en vits. Det er liksom to kruse duller i et hjørne. Jesus, hva... Jeg har jo bare det lille her. Men da er det sånn det der lille med disse her brødene og fiskene som denne guttungen. Ja, men så gi det til Jesus da. Når Jesus får velsigne det, så blir det nok. Og det blir ikke bare akkurat nok. Det blir nok til å overse. Nok til at du selv kan spise deg mett i dagesvis. Det er alltid nok. Det var nok til at disiplinen hadde mat i dagesvis etterpå. Det hadde nok til å dele ut til enda flere. Og når du gir ut av det som Gud har gitt deg, så er det ikke sånn, å nei, nå brukte jeg opp salvelsen min der borte. Ja, da har jeg ikke noe mer igjen da. Men jeg må fast og be. Det er ikke mer. Nei, jo mer du gir, jo mer får du. Jo mer du gir ut, jo mer får du. Ja, men vet du, det er jeg som ber for syke. Jeg mister noe av salvelsen min hvis jeg liksom skal, det liksom skal andre skal utruste og sånt noe. Nei, det er jo da min salvelse øker. Når din øker, når jeg gir bort, så øker det. Når du gir bort, ja, men det er jo jeg som tyder. Det er min oppgave i menigheten. Jeg tyder. Det er ingen andre som skal det. Ja, sitt der med tydningen din, du. Men den blir en mye sterkere gave. Hvis du sier, er det noen andre som har det? Og lar dem få sjansen. Det lille du har, kan du legge på bordet, så kan Gud gjøre det masse. Men det som var, var jo det at jeg reiste jo til dette mennesket, da. Jeg skjønte jo det at, vet du, Solfrid, det hjelper ikke å si at du er sliten. Når det sitter et menneske der, og ikke har muligheten til å gå noe annet sted. Så det er Solfrid, det hjelper. Om du vil, så kan du gjøre dagen min bedre. Og jeg er litt blaut da. Så jeg tenkte, ja, ja, Jesus. Du og jeg, Alfred. Du og jeg, Jesus. Ja, ja. Så jeg satte meg i bilen og kjørte bort der, og det tok jo ikke så lang tid. Og det var jo så koselig. Og jenta ble totalt og momentant til breda. Om du vil, så kan du gi det du har. Om du vil, så kan du dele evangeliet. Om du vil, da sier jeg ikke om du tør. Når du går forbi et menneske, som trenger det du har. Som kanskje tenker, om du vil, så kan du hjelpe meg. Jeg har det så tøft, jeg har det så vanskelig, jeg trenger ikke å være sykdom en gang. Det sitter mennesker på pubber og barer hver eneste helg. 
De sitter med historier om mine barn, dine barn, våre barn, bonusbarn og bonusmammaer og bonus... Jeg vet ikke alt de kaller det for at det skal høres fint ut. Det er ikke noe behagelig uansett. Det er godt at de har mange rundt seg, men likevel er det ikke sånn det var ment. Det var ikke ment at de skulle ha alle disse tingene. De har kanskje innkassor på seg. De har kanskje, de, kanskje noen av dem til og med er høye i, i forretningsverden og sånt. Nå er nødt til å bruke tabletter for å klare å holde seg våkne, for å klare å gjøre jobben. Alt er fort, 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 fort. De, de sliter der ute. De sliter. Og de sitter hver eneste helg, mange av dem. Kanskje noen av dem er disse, disse akademiske, disse politikerne, eller disse lærerne, disse lektorene, eller professorene. De sitter alene på et hotellrom med litt av flaske. Og tenker, ja, ja. Enda en dag. Enda en helg. Hvem kan hjelpe meg? Og på et hotellrom så finnes det en Gideon-bibel. Halleluja for Gideon. Kanskje de åpner denne skuffen. Kanskje de ser. Ser på denne Bibelen. Så tenker de kristne har aldri hjelpet meg noensinne. Om vi vil, så kan vi hjelpe. Jeg mener, det, det som kommer, de vet jeg kommer ikke med fordømmelse. Det gjør jeg ikke. Men jeg, jeg har lyst til å oppmuntre oss. Vi har dette de trenger. Og de vil ha det. De vil ha det. Jeg har, eh, hvis jeg greier å komme igjennom, så jeg har i hvert fall et par til historier om akkurat det her. Jeg hadde, det var en gang som jeg hadde da, når jeg hadde opplevd at jeg hadde vært her, blitt fylt med helgen og ild, og jeg kommer, kommer da på møte et sted, lite møte, ikke så mange menneskene, det, stille og rolig, jeg har vært der før, og, og herlige, nydelige mennesker, men de, de sliter litt for, på måte, for å, å få, dette, få folk til å komme på møtene. Men de er så utrolig overgitt og hjertelige mennesker. Men der kommer jo jeg da, har blitt fylt med en helgen. Jeg har blitt fylt så vanvittig med en helgen at, jeg, at jeg, liksom, jeg står der og tenker at jeg skal prøve å ta meg sammen. Jeg kjenner øya går helt til kryss, og jeg tenker Solfrid, ta deg sammen, ta deg sammen. Og det, for da hadde jeg liksom ikke helt lært hvordan jeg skulle kontrollere dette her greiene. Så jeg står der, og, og jeg har, egentlig så skulle jeg sikkert preke om noe fornuftig, men jeg klarte ikke. Jeg måtte bare fortelle hva Gud hadde gjort. Jeg måtte fortelle det jeg selv hadde fått. Jeg måtte bare gi det. Det jeg selv hadde fått. Og på slutten av den her, jeg har fortalt, noen av dere har hørt det før, men jeg, på slutten av det at jeg da begynner å gå inn for landing i forhold til dette her, og jeg står, jeg skjelder i stemmen, og jeg kjenner at det Guds kraft er så voldsom, så er det en av karene bak i, som reiser seg opp. Nydelig, nesten vits, sånn sølvaktig hår. Mørke øyer, voksen mann. Reiser seg opp og kommer gående imot meg, og jeg tenker... Har jeg gjort noe gærent? Og han kommer med så intens blikk. Og så er han trent like høyt som her. så cirka. Så han kommer, og jeg går liksom litt ut på sida sånn. Og han kommer, og så kommer han altså med hendene sine sånn. På kanten av prekestolen. Sånn, og ser opp på meg. Og jeg vet, hva, ja, hva, hva, hva er det du vil? Jeg må ha det! Jeg må ha det du har. Jeg må, altså den desperasjonen i ansiktet hans, i øynene hans. Jeg må ha det her. Han har gått med Gud i mange, 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 mange år. Men han kjente igjen dette er Gud. Jeg må ha det, jeg trenger det. Du må gi meg det levende vann. Hvis du visste hvem som døde og drikke, så ville du bedt han. Han ville gitt deg det levende vann. Jeg må ha det. Og så dro jeg et annet sted, da. det var enda senere det da. Så dro jeg et annet sted og tenkte, jeg skulle bare, nå skal jeg være alene, nå skal jeg være i fred, skal jeg ta det helt med ro. Jeg tenkte, jeg skal ikke drive og be for noen, jeg skal bare, jeg skal slappe av. Ja, jeg tenkte, ikke noe styr og noe stress. Og så ble jeg kjent med noen folk, og så ble vi sittende da. Og da blir det sånn, du snakker om det du er opptatt av. Ja, det blir bare sånn. Altså, er, det hjertet er fullt av, det taler munnen. Jeg begynner å snakke, jeg begynner å fortelle, og så begynner dette her, og mennesker forteller at, å, vet du hva, at jeg, å, jeg lengter så, at Gud skal gjøre noe mer. Jeg kjenner det er så tomt, jeg har ikke det jeg skal ha, og tårene strømmer. Og jeg sier at, jeg, vet du hva, det finnes noe mer. 
Och så fortäller jag klart jag borde ha tisdag egentligen kära gud jag borde egentligen det. Men i alla fall så och på den här hamburgerschappa så hur gråter och hur gråter och hur gråter jag tänker jag vet du vad att jag jag kan inte gud om du vill. Och hur så på mig så av solfred om du vill. Så kan du ge mig det om du vill. Och jag tänkte nej jag har inte lust att ge det. För det blir alltså hur han Jag tänkte nej jag är ju på ferie. Jag kan inte ha dig liggande strött runt här nu och rista och skrika och hyla det går ju inte. Jag kan ju inte. Så får du börja tänka. Så desperat och jag la mig den kvällen när jag liksom hade dessa öga på nätterna och tänkte Gud Vad ska jag göra med detta menneske då? Och så gick det ett par tre dagar väl så fick så så skedde det en del olika ting och tang vi var i samma setting och så kände jag bara nå nu är det dagen nu är det dagen nu är det klar. Eh, og hun var helt tommel til å si, jeg, jeg vet ikke hva som skjer, jeg vet ikke hva som skjer. Og så gikk vi til Sies, og så tenkte jeg. Åh. Hun trenger det, og om du vil solfred, så kan du gi det. Og så tenkte jeg, vil jeg det? Så greier jeg ikke å dy meg, så begynner jeg å be for det. Så begynner jeg å rope og skrike. Det brenner, 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 og jeg bare sier slapp av, slapp av. Det kommer i bølger, han gir deg ikke mer enn du tåler. Og til slutt så står det av beina stamper. Det brenner, det brenner, det brenner, det brenner, og jeg tenker, kjør. Ro deg ned, menneske, ro deg ned. Shhh, jeg tenkte. For det var egentlig ikke lov. Det var egentlig, hvis vi hadde fått beskjed om å oppføre oss som ordentlige folk, der skjønner du. Så du skjønner, det var egentlig ikke å si, jeg vil tro deg ned. Men vet du, Gud, når han er på, når du endelig bare forløser det du har på innsida. Når han er på, så da, da, da blir det bare sånn. Og den her nydelige dama, hun ble så fylt av Gud. Om du vil, Solfrid, så kan du gi meg det. Om du vil. Som dere vet så var jeg på Visjon Norge. Det snakket jeg jo om her. Da var det folk som ringte meg etterpå. Jeg må ha det. Men det er ikke alltid at vi skal gi alt det folk ber om. Alltid. Fordi de kan ikke bære det. Og akkurat det her med å bli fylt med den der krafta på den måten der, det bærer med seg et voldsomt ansvar. Et voldsomt ansvar. Men å gi Kristus, og så får han gjøre det han ønsker å gjøre. Det å få gi det du selv har fått. Sølv og gull har jeg ikke. Men det jeg har, det gir jeg deg. Vi har kanskje ikke så mye, men vi har Kristus. Dere skal gi den mat. Om du vil, så kan du hjelpe meg. Om du vil, ikke gå meg forbi. Ikke tenk deg, men jeg tør ikke å legge hendene på det. Jeg får tenke om det ikke skjer noen ting, men jeg tør ikke alt dette her. Om du vil, det finnes et rop fra verden i dag. Til Guds folk. For det egentlig så vet de at vi har det de trenger. Det finnes et rop i det vi går forbi, hvor de faktisk er villige til å presse seg gjennom i alle forskjellige slags situasjoner. Og de, kan, og de sier, om du vil, så kan du hjelpe mig. Om du vil, gi mig det du har. Gi mig freden din. Gi mig gleden din. Gi mig kjærligheten din. Gi mig det du har. Jeg må ha det du har. For det du har er så ekstremt verdifullt. Og i tillegg så er det det eneste de trenger for å komme til himmelen. Det har det i det. Jeg har opplevd det. Jeg skal ta den siste der da. Jeg, jeg forteller noen egne historier, det er greit det. 
Ah, ja, förlåt. Vi var jag var på ett annat ställe. Jag måste liksom försöka inte inte för så du du vet inte var det är er än allikevel. Men i alla fall där var det en kar. Han stod eh, var predikant och allt det där hade allt på ställ. Flott han och härlig fyr. Men i alla fall Och han stilte sig upp han sa det att vet du vad det var be för mig för jag må ha Guds ill över livet mitt jag må ha en ny dop i helgon det må be för mig. Jag tänkte jag är okej. Okay. Ja så det var ju var ju flera där det var ju många som kunde be. Så är det så tänkte jag ja vi sticker bort då så ber vi för han för han det var ju det han ba om. Ja. Och så så det var någon andra som var där och så tänkte jag ja Och så gick jag bort och så tänkte jag ja jag får ju vara med jag och det är er ju gøy det här. Det är er ju alltid moro när folk tar emot det du har och i. Och det var ju någon andra som bad där och så jag tänkte han är passe mörna. Kanske inte lov att si det. Men sjuk. Gick inte med för på det. Nej. Jesus hjälp mig. Ehm och så Ja, och så lägger jag så tänker jag okej, okay, jag kände den där för kan du se si, så som jag har det då. Alltså det det är er inte så att alla ska ha det sånt för vi följer på olika måter. Gud är er den samme. Gud berör människor, även om du inte följer ett skvatt. Så brukar han dig alltså. Men alltså jag är er så heldig att jag får lov att känna det inemellan då. Och då så jag kände att det flamma och det för mig så är er det sån alltså det flammar. Jag känner det. Alltså det det är er liksom sån Jag känner liksom så flamme flamme som bara bara kommer någon gång så kommer det liksom voldsomt som jag känner det så. och då vet jag att då är er den helgon på med ill. Då vet jag att nu är er det nu är er han klar till att han önskar att bara fylla den person som jag lägger handen på. Så när jag då lägger handen på så så känner jag det ut i armen. Då känner jag den där den känslan. Och det gör ju ingenting om du föll lite då det är er helt grejt egentligen sån. Men det sker också även om jag inte föll någonting. Men på detta tidspunkt här så kände jag den här jag kände att Gud önska. Jag kände en helgon bara verkligen önska och ge han det han bad om. Och jag och jag kände den där att och jag jag slet lite med att stå och tänkte så för ta dig samman och måste uppföra dig ordentligt för nu är er du på ett sånt fint det för det var mycket som predikanter och så. Och så tänkte jag måste uppföra dig ordentligt. Men jag kände den där ordentligt jag kände det blev varmt upp ett röra och så. Och så jag lägger handen på han jag känner hur den helgon på något nästan bara går som en sån basuka ut genom och bara så stopp och det som då skedde det var det att du stod tillbaka i armen och rätt in i kroppen min och det att när det där kommer rätt tillbaka så då då sliter du lite vad skedde Gud var villig Om den är er villig. Om den är er alltid villig. Men han klarade inte att ta emot. Han var inte i det att han var förberedd på att ta emot. Och det är er nog med detta här med att du kan stå där, du kan be för folk att de blir du 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 alltså du känner att det flammar upp och ner och fram och tillbaka och du kan känna att det hår det tar fyra alltså. Men hvis inte folk tar emot så hjälper det inte. Vi må ta emot det som Gud har. Og en av problemene som var med han, var det at han stod og ba samtidig. Og jeg har en tennest å si, Shh. for du kan ikke drikke og prate samtidig. Og når du skal drikke av den hellige ånd, når du skal drikke av livets vann, når du skal la han fylle dig så må du ikke stå der og Jesus, 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 Det er du, altså, det, det, det går ikke, du må bare slappe av. Slappe av. Du er et barn av den levende Gud. Slapp av. Pust. Pust med nesa eller munn eller hva nå enn du klarer å puste med. Pust. Og la Gud få lov til å fylle dig i sitt tenn. Vi kaver och Gud möt mig möt mig möt mig möt mig möt mig jag vet 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 å då då och så är er man helt där man kaver så jag må bli fri jag må bli fri jag må bli fri jag må bli fri jag må få svar jag må få svar och så är er man å jag vet inte hur jag ska ta emot jag vet inte hur och så och så kaver vi oss upp igen sån där har du prövat någon gång och roa ner någon som är er sån Ett menneske 
som er i ferd med å drukne, må du jo klappe til for at du skal få redd av dem. Det er jo helt, det er helt umulig når man eier seg opp i en sånn der... Åh, jeg må ha! Hvis jeg ikke får det nå, så... Slappe. Slappe. Dette her er ikke julaften da du var tre år. Voksen menneske, slapp av. Ta imot det som Gud gir. Og så får du det du skal ha når det er rett. Men det er for absolutt alle. Dere skal gi dem mat. Dere skal gi de som er rundt omkring det de ønsker seg. Jeg skal det, og du skal det. Hva er det de trenger? Kanskje de trenger en hand å holde i. Kanskje de trenger at du tar den telefonen. Kanskje de trenger at de får et gudsord. Kanskje de trenger bare det at du tar dem ut på en tur. Kanskje de trenger at du ber for dem fysisk. Alt er viktig. Jeg har ikke så mye, men det jeg har, det gir deg. Om du vil, så kan du hjelpe. Om du vil, så kan du be for noen. Når vi går over i ettermøter nå, så kan det hende det er noen her som tenker, er det noen som vil? Er det noen som kan hjelpe meg? Jeg trenger. At kanskje det er nettopp deg du kjenner i ånda di. At det er du som skal gå, og ikke jeg. For du har det. Du har alt i Kristus Jesus. Så ikke vente på at det ramler ned en sånn der greie hu på deg og vente på at du blir fylt med ill eller hva som helst. Det er ikke en følelse. Kristus bor i deg. Kristus, han har alle nådegavene. Kristus eier all tid. Kristus er den han sier seg å være. Om du ikke har en eneste som sier at du vet at du har en nådegave, så har du Hele himmelriket på innsida. Om du vil, så kan du gi det bort. Om du vil. Den spedalske sa til Jesus, om du vil, kan du gjøre meg ren. Og Jesus, som bor i deg og meg, han stoppet opp. Og så helbredet han. Og vi har, jeg vet det er et veldig alvorlig budskap, men jeg kjenner at vi må faktisk, altså ja, vi kan leike for Herrens åsyn. Vi kan herje, vi kan danse, vi kan sprette. Men det er noe med Gud har lagt et mandat på oss. Og vet du hva? Jeg har ikke tid til å leike mer, altså. Vi må faktisk gjøre det han har bedt oss om å gjøre. Og det er ikke for at han skal bli fornøyd, men det er fordi at han ønsker å utbre sitt rike. Vi ber i fader vår, du kan ditt fader vår kom med ditt rike skje din vilje som i himmelen så og på jorda her i dag der du bor, der du er der du kjører der om du vil så har du masse å gi. Det er ikke viktig at det blir lagt hendene på deg på noe vis. Men hender er et kontaktpunkt. Det er ikke noe mer dramatisk enn det. Vi er ikke healere eller noen sånne rare fiksvakserier av noe slag. Det er godt å bli lagt hendene på Men så er det en praktisk For de som ikke kjenner til hvordan det her er Så vi er litt sånn nøye på sånne ting Som at når vi skal legge hendene på Hvis vi ikke på en måte har gjort det For hvis ikke vi kjenner dem Så spør vi Er det greit om jeg legger hendene på deg? Vi spør oss når det gjelder I forhold til hva vi skal Hvis vi kjenner noen selv og bilder Er det greit om jeg deler det? Altså sånne type ting Vi viser respekt for de vi ber for 
Og det, det kan si alle steder eh, på kroppen bør ikke ha håndspåleggelse. Et lite hint. Det er noe med det at vi faktisk respekterer de menneskene som er. Og det er, jeg vil at du nå, jeg har lagt merke til en ting, kan jeg si det. Nå tenker du, nå hopper jeg fælt. Ja, det gjør jeg. Jeg har lagt merke til en ting siden i går. Jeg har lagt merke til at det er noen av dere som er veldig sånn. Noen som kjenner seg, ja. Noen av dere er litt sånn med henne, når vi har bedt mye. Noen av dere står i bønn, altså. Bevisst eller ubevisst. Du er klar over at det er Gud. Du er det. Vi sier, Jesus, kom og legg dine navlemerkede hender på den og den, sier vi. Men Jesus, han sier, dere skal legge deres hender. Og du som har kjent den her litt rare følelsen i hendene dine, en, en eller begge, eller om det er en finger eller hva som helst, jeg bare oppmuntrer deg, bare forteller deg at det er Gud. Og når du kjenner den, du må ikke kjenne det, men hvis du kjenner den innimellom, så fort deg å legge hendene på noen. For da er det noe Gud ønsker å formidle, og om de tar det imot eller ikke, er ikke ditt ansvar. For du gir det du har fått, og så er det folks ansvar å ta imot fra Jesus. Så etterpå skal vi be for og med hverandre. Nei, nå ser det alvorlig ut, altså. Kjære Gud. Nå trodde jeg hadde kommet inn på feil hus. Vet du hva, du har en så vidundelig skatt på innsida. Du har Guds rike. Du kan legge hendene på hvem som helst. For du har det, skjønner du. Du har det. Og ikke la djevelen fortelle deg at du ikke har det. Ikke la noen påstå at du ikke har det. Stå, hold fast, gå og gjør det. Ja, men jeg må vente til jeg helbreder deg selv. Har du hørt sånn du hører? Det står ikke det i Bibelen. Jeg må vente til jeg kjenner kraften. Nei. Gå så sterk som du er. Gå så sterk som du er. Og så skal du si at Gud gjør tegn og under og mirakler. Ja, nei, men vet du at jeg har ikke sett noe tegn. Har du sett? Største av alt er når folk blir frelst. Det er et mirakel. Det er et mirakel. Men her er det bare det å få se et smil i et ansikt som har grått lenge. Er du klar over hvor mange muskler som skal brukes bare for å skal lage et smil? Det er ekstremt mange. Og en annen ting er at ha øyet oppe. Se hva den helgen gjør. For en helig ånd har beveget seg så kraftig her på fredag og før i dag. Og flere av dere har ikke fått det med dere. Se hva den helige ånd gjør i andre mennesker. Og la det skape tro. Observer hva den helige ånd gjør. Og du kan faktisk se når han rører ved mennesker. Hvis du våger å se. Bare bråk du ved nennen. Er du har tenkt at skal du ut og løpe, eller? Nei. Takk, Jesus. Takk, Herre. Så i Jesu navn, det er i hvert fall jeg som er klar for å få forbønn. Hvis alle kaster seg over henne nå og sier, det jeg har, det gir jeg deg. Åh, stakkars deg. Hæ? Hæ? I Jesu navn, reis dere og gå i det som han har gitt. 
Jag har lust till att piska men jag ska inte göra det. Men var så snäll och rejs dig. Jag präkar där då. Oj, då vill jag så faktiskt rejsa och. Är fler som rejser sig? Wow. Ha ha ha. Är folk som är klara? Så härligt. Så utrolig härligt. Så det vita det där er faktiskt folk här som är er utrustad med ganska starka nådegaver och det är er inte bara mig. Jag har lite men en folk här som har er väldigt starka gaver så bara och du som du som inte visste att du hade, du har väldigt många du och. Kära Jesus. Åh, Helian. Kan vi invitera Helian att bara göra det han har lust nu? Är det grejt? Men alltså man får göra det han har lust till. Men man kan du hålla igen. Helion, manifester ditt närvar till Jesu ära. Helion, du är er hellig. Kom, kom, kom. Berör människor. Berör människor här och nu. Här och nu. Länge för vi räcker och lägger henne på dem. Berör dem här. Berör dem här. Jesuna. 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 Tack Jesus. Tack Jesus. Se på Jesus. Följ med vad han gör. Följ med vad han gör. Shadai shekeras. Mm. Tack Jesus. Tack Jesus. Ah. Uh, oj. Kan du känna helgon beveger sig? Kan du känna det? Känn efter. Mild. Ja. Mild. Bestämt. Vill du ha? Vad vill du jag ska göra för dig? Kom helgon, kom helgon, kom helgon. Jeg kjenner at vi skal be for de som har lyst til å ha forbønn sånn fysisk her framme. Men det må være opps på at det er dårlig plass, sånn at hvis det, hvis det, så må dere gjøre plass sånn at... Det, uh, alle får. Alle som vil ha. Jesus, Shaddai Ikaia. Ha, jetta. Mm. Jesu navn, Jesu navn, Jesu navn. Hvis du har lyst på forbønn med håndspåleggelse, så kommer du fram. Jeg vil ha dig fram, jeg er ikke for min skyld, men for Jesus sin skyld. Han skal se at du vil, at du skal ha, at du sier dette, dette er jeg klar for. Jeg vil at du skal komme fram, at du bare stiller det på en eller slags linje eller et eller annet sånt, så bare sånn at ikke alle er hulter til bulter og noen blir oversett. Og du som har lyst til å være med og be og få løse, du blir med og gjør det. Da blir du med mig i front og gjør det. Og når du selv har vært med og betjent, eller om du har tatt imot eller vad du har gjort, så stiller du dig kø så du også får. Alle får. Alle får. Takk, Jesus. Jeg trenger noen som er trygge til å bare passe på barnet.